இதுவரை நீங்கள் டெக் டாக் மா யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது கூடவே இந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் வெல்கம் டு டெக் டாக் மா யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நாம் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னால நம்ம என்ன கற்றுக்க போகிறோம்னா நம்மளால் லைட்டை பென் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் லைட்டுன்றது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு செகண்டில் மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகக்கூடியது இது போட்டான்களால் உருவாக்கப்பட்டது இந்த லைட்டை வந்து எதை வச்சு நம்மளால் பென் பண்ண முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மிரர்ஸை வச்சியும் முப்பட்டகங்களை வச்சியும் இதை பென் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் லைட்டு ஸ்பேஸில் ட்ராவல் பண்ணும்போது அது பிளாக் ஹோல் பக்கத்தில் போயிடுச்சுன்னா அந்த பிளாக் ஹோலோட அதிகபட்ச ஈர்ப்பு விசைனால அந்த பிளாக் ஹோல்குள்ள அந்த லைட் பெண்ட் ஆகி போயிடும் அப்படின்றதையும் சொல்றாங்க இப்ப நம்ம எதை வச்சு பண்ண போறோம் நாம் இப்ப தண்ணியை வச்சு இந்த லைட்டை பெண்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்க்க போறோம் இந்த மெக்கானிசம் வந்து எங்க வேலை செய்யுது இந்த இதனால என்ன யூஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மெக்கானிசம் வந்து ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிள்ஸ்ல வந்து பயன்படுத்துறாங்க இப்போ ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிள்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலிக்கா மெட்டீரியலாக உருவாக்கப்பட்டது இது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து லைட்டை கொண்டு போகும் இந்த லைட் பாஸ் ஆகிற பேட்டனை பயன்படுத்தி அது கூட வந்து டேட்டாவை சென்ட் பண்ணுவாங்க எதுக்கு ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிள்ஸை பயன்படுத்துகிறாங்க நார்மல் கேபிள்ஸை பயன்படுத்துறது இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிள்ஸ்னால அதிக டேட்டாவை அதிக ஸ்பீடில் கொண்டு போக முடியும் நார்மல் கேபிள்ஸ் வந்து அந்த டேட்டாவை கொண்டு போகிறதுக்கு லேட் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் கம்மியான டேட்டாஸை தான் ஒரு டைமில் கொண்டு போக முடியும் அதனால் அதிக அளவில் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிள்ஸை பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம செஞ்சு பார்க்குறதுக்கு என்னென்ன வேணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு லேசர் லைட் அதுக்கப்புறம் ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சியான ஒரு வாட்டர் பாட்டில் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி இது மட்டும் இருந்தாவே நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை செஞ்சு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த லேசர் லைட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான தண்ணி இதில் இருக்குது இந்த வாட்டர் பாட்டிலில் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஹோல் போடணும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஹோல் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வாட்டர் பாட்டிலில் நம்ம லைட்டை அடித்து பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம போட்ட ஹோல் வழியாக அந்த லைட்டை அடிக்கும் போது அந்த பீம் வந்து டைரெக்டாக ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக வர்றது வந்து நம்மளுக்கு தெரியுது இப்போ வந்து அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக வந்து நம்ம கேமராவில் படுறது வந்து நம்மளுக்கு தெரியுது இப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டே நம்ம தண்ணி ஊற்றி செஞ்சு பார்க்கலாம் என்ன ஆகுதுன்ட்டு இப்போ தண்ணியை நம்ம வாட்டர் பாட்டிலில் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஹோலை நம்ம ரிலீஸ் பண்ணோடனே தண்ணி இந்த மாதிரி ஃப்ளூ ஃப்ளூயண்ட்டாக தண்ணி இந்த மாதிரி ஃப்ளூயண்ட்டாக போகணும் இப்போ இந்த தண்ணியில் வந்து நம்ம நம்ம லேசர் பீம் அடிக்கும் போது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த லைட் வந்து பெண்ட் ஆகுது இதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் ஃப்ளோ வந்து ஒரு ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிள் மாதிரி செ செயல்படுது ஏன்னா இந்த லைட் பீம் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் மாலிக்கூல் கூட ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அந்த லைட் கூட சேர்ந்து கீழே போகுது இப்போ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா லைட் ஸ்ட்ரைட்டாக தான் வருது ஆனால் அந்த பாயிண்ட்டை டச் பண்ணோடனே இப்போ லைட் பெண்ட் ஆகிறது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம எல்லாமே ஈஸியாக வீட்டில் செஞ்சு பார்க்கலாம் இது நீங்கள் செஞ்சு பார்த்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட் கிட்டே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே எல்லாம் நீங்கள் காட்டி நீங்களும் ஒரு அறிவாளின்னு நீங்கள் நிரூபிக்கலாம்